Ciao ragazzi, bentornati. Non è passato neanche un minuto da quando ho sospeso la registrazione dell'episodio precedente. Sono troppo curioso di vedere come prosegue la quest principale. Logistic of War è una quest principale che ci darà anche un Ether Current e un'arma. L'arma del livello 72. Eh, penso che scenderemo in guerra. Accettiamo. Bene, penso che andremo in guerra a cavallo di un amaro. Sarebbe la prima volta e lo vorrei anche un amaro da, come cavalcatura fissa. Allora, parliamo con lui. Siamo già a Lakeland. Allora, siamo già a Lakeland. Mi sto guardando intorno. Ho la sensazione che sia un instance. No, ma non sono sicuro. Sì, direi che non lo è. Beh, me ne accorgo subito, volendo. Posso... Ah no, sono salito su questo. Vabbè, ma posso scendere e chiamare il Chocobo. Sì, sì. Il... Non è un instance. Quindi potrei anche incontrare dei giocatori. Ho un amaro, signori. E posso volare! Posso volare! Posso volare! Posso anche mappare. Attenzione, perché posso andare... Qui... A mappare. Sì, signori. Vado a fare l'achievement. Approfitto di questa situazione unica per poter fare l'achievement prima del tempo. Non lo butto via. Non ho un tempo eh, specifico per usare questa cavalcatura. È la prima volta che sto volando in Shadowbringers. È una emozione fantastica. Ah! Bene. Eh, la posizione è là davanti. Sto approfittando malamente di questa quest. Non pensavo che ci fosse un'opportunità del genere. Allora, una zona che ci manca è questa. Questo gazebo. Ecco qua, abbiamo scoperto la nuova location. Poi c'è un'altra zona. Eh, qui. In questa zona noi... Intanto posso guardare dall'alto il castello. Vedete che c'è anche... Oh, che bello. Che bello. Qua c'è un punto di vista. E qui c'è la mongolfiera di Yulmor. Ma noi dobbiamo andare laggiù in fondo. Su quella sorta di altopiano. C'è una zona che noi non abbiamo ancora visitato durante la nostra esplorazione. Oltretutto è notte, signori, ci sono... Le... Intanto ci sono le stelle diverse, magari. Chi lo sa. Ci sono le luci accese. <ride> hanno pro... Ovviamente hanno programmato che quando con la storia si arrivava al momento in cui eh, poteva arrivare la notte, tutte le abitazioni potevano avere le loro luci accese. Laggiù c'è la torre di cristallo all'orizzonte. Bene, prepariamoci a ricevere l'achievement per il completamento, la mappatura di Lakeland. Ho tenuta anzitempo. Eccola qua. Sì, c'è un'altra zona con una sorta di altra... Quello che sembrerebbe essere una, un, un paesino, anzi una chiesa particolarmente grossa. Completamente distrutta. Bene. È il momento di andare dove dovremmo andare. Faccio un altro punto di vista. Ne sto trovando a Iosa. Con la mappa completa. La prima mappa completa. Oltretutto riceveremo al termine di questa missione eh, una seconda corrente d'aria. Andiamo a dare un'occhiata velocissima all'Ether Current. In quest'area ce ne mancherebbero 4, quindi questa più altre 3. Ok, avvicinandomi parte un dialogo. Ok, ora devo andare... Da qualcun altro di qua tenete presente che io ho tolto la musica eh, quella che si sentirebbe quando si cavalca questo o quell'altra creatura sono sicuro che ci sarebbe qualcosa di specifico ma eh, non, eh, non, si, non la sentiamo adesso eventualmente quando l'acquisirò definitivamente come cavalcatura 
mi prenderò la briga di farvi sentire l'eventuale musichetta che lo accompagna. Il punto di riferimento è Lina che sta controllando come va avanti la preparazione della battaglia. Chiudiamo la missione, otteniamo quindi un'arma di livello 395 che non è ancora a livello della nostra, perché la nostra è a livello 405, quindi eh, ancora la nostra relica è superiore, probabilmente lo sarà anche a parità di livello eh, a mio avviso, però prima o poi dovremo metterci una pietra sopra e cambiare l'arma. Comunque, parliamo con Lina per la missione successiva, wow! Ci darà l'armatura, ci darà l'armatura, ci daranno finalmente la divisa. The Oracle of Light, accettiamo. Benissimo, siamo pronti. In realtà io mi sono accorto ora che si sono sbloccate infinite missioni qua infinite missioni di cui alcune sono con il più ma la battaglia incombe dobbiamo andare eh, le faremo un'altra volta le faremo nella prossima puntata oggi dobbiamo fare quello che ci chiede eh, The Cristarium di fare per il bene eh, della comunità io sono sceso facendomi anche un male boia ma in realtà dobbiamo andare qui Uh, se trovo il punto, ecco qua ma dobbiamo prendere la roba da dar da mangiare agli amaro eh sì, ma io queste cose sinceramente, io sono il guerriero dell'oscurità, ho appena salvato un'intera nazione praticamente, e li devo portare da mangiare a... ai pennuti ma seriamente ma seriamente vabbè e me l'ha chiesto il capitano totale, invece di dirlo a una guardia, random. Ah, quando vedo le missioni non le faccio, ho un sussulto dentro di me. Ho una vocina che mi dice, oh ma torna indietro che c'è una missione lì. Eh, lassù in cima devo andare. Sono quattro, che belle queste armi. Ne sto trovando un sacco. Ehm, facciamo un check. Sono armi di livello 403. Sono armi di livello 74. In pratica queste dovrebbero essere quelle che ci darà qualche missione principale più avanti. Tipo quella che ho appena preso, che non ho utilizzato, perché vi ricordo, io ho un armamento migliore. Se vi servono queste armi per migliorare il, vo il vostro equip, eh, utilizzate quegli scrigni, assolutamente. Ma se siete già ben equipaggiati, non usateli, oppure usateli e rivendetevi quello che c'è all'interno. Un'altra cosa, se li vendete a ridosso dell'uscita dell'espansione dell è facile che tanti abbiano fatto la stessa cosa e che quindi i prezzi siano notevolmente eh, più bassi di quello che potrebbe essere invece un buon guadagno fra non so, un paio di mesi io per ora sto passando tutto al mio personaggio secondario quello che utilizzo per le quest di Arian Reborn che sta custodendo tutto gelosamente per vendere poi eh, tutto questo equipaggiamento più avanti ok abbiamo dato da mangiare a tutti gli amaro Ora possiamo andare per piacere? Dobbiamo caricarli di polvere? Eh, devo parlare con uno scout che mi darà ulteriori informazioni. È proprio qua. Anzi no, è più in alto. Dovrò salire... Non so a che livello. Forse all'ultimo livello di questa infinita torre. E intanto la minimappa... Eh, continua a infierire facendomi notare la quantità di quest secondarie che ci sono alcune col più attenzione quelle col più potrebbero essere quelle che ci danno le ultime correnti d'aria per volare in questa zona non sottovalutiamo il fatto che alla fine di questa missione potremmo essere in grado eh, di volare a Lakeland e sbloccare quindi la prima eh, regione in maniera definitiva ecco il, eh, lo scout l'esploratore qua inizierà un instance un instance scappata a livello 72 no non l'hanno messa col cap l'hanno messa con level sync questa è una cosa intelligente è una cosa migliore item level richiesto è 395 io sono 400 va bene andiamo ci aspetta sicuramente un instance difficile Adesso è giorno, ok. 
quindi quel castello sarà il teatro della battaglia contro i soldati di Ulmor che sono vestiti di viola e a me piace un sacco questo, questo colore io voglio diventare di Ulmor c'è me in figlia poverina, la vediamo per la prima volta? no, non è vero, l'abbiamo vista eh, in un filmato adesso sicuramente la trattano male perché i soldati cattivi sono sempre, sempre eh, persone molto maleducate come osi sollevare la spada su mia figlia oh oh di che cosa si tratta? cosa vuoi che sia? sono gli abitanti di Cristarium che non se ne stanno che caruccia che è mia figlia poveri pazzi ecco la polverina viola anche questa è tutto viola qua Tum, cominciano a cascare Vabbè, ma così è troppo facile E lui ha raffreddore Lui ha raffreddore e quindi Non gli succede niente No, invece sì Pum. Vabbè, ma non ci, cre non ci credo Che è così facile No, vabbè, è un instance, quindi sicuramente Ci sarà un fight Perché non mi dite che Ranjit ci casca in queste cose Si sarà messo qualcosa intorno al naso noi siamo qua e guardiamo che le cose stanno andando egregiamente Eccoci nella nostra divisa che intanto ci hanno fatto su misura per noi Arriva Lina È il momento di intervenire La polvere ha avuto effetto Non è che ci hanno preso tutti veramente troppo in giro E tipo quando andiamo lì poi si tirano su Che si sono messi i tappi nel naso Mm. Ok, quello di sinistra è mio che è più piccolo Pronti Mi fate volare a me, per piacere? Mi sa di no Hanno quattro ali Gli amaro sono una bestia davvero particolare Ok, noi abbiamo preso la pozione Siamo immuni alla polverina Questa pozione la conosciamo solo noi, immagino Ci sono delle guardie Dei nostri Ok Inizia così, che bello Che bello Andiamo a liberare l'oracolo della luce dai suoi carcerieri. Devo aprirmi la strada fino a mia figlia. Qua ci sono i combattenti di Ulmor a terra. Ma qualcuno è ancora sveglio, eh? Qualcuno è ancora sveglio. Ehm... Beh, c'è Alfino che combatte col suo eh, fedele topo bianco. Ma io questi glieli faccio fuori volentieri. Chissà se faccio anche punti esperienza, chi può dirlo? Secondo me no. Infatti no. Eh, vabbè, questi li ho fatti fuori tutti. Questo non lo posso colpire. Questi manco. Qui meno che meno. Quindi dove andiamo? Allora, seguiamo le persone. Loro andrebbero di qua, ma io non ci posso andare. Eh, datemi indicazioni, su. Ah, di là! Non l'avevo visto che di là c'è un passaggio. Aspettatemi! Aspettatemi! C'è gente che se la dorme. Ok, qua c'è un altro nemico. Ma poverino, ma quante botte che prende! Ma che roba! Ehm, qua mi sa che si deve aprire. Beh, facciamo fuori tutti. Vabbè, ma Lina... C'è anche Lisei che sta facendo del suo, ovviamente. Eh, stanno tutti lavorando molto bene. Io non mi sto neanche impegnando, eh. Potrei fare molto più danno, potrei anche stordire. No, non è vero. Non posso stordire, non posso interrompere eh, le azioni degli altri. Potrei tirare in sweet cast un, un oli al limite, ma... Mi sembra che siano mosse non eccessivamente potenti.
ci spostiamo ancora più profondamente nella battaglia uh, qua ci sono tre nemici questi sono nostri andiamo ci sarebbe un curatore qua che va fatto fuori subito <ride> c'è Lina che sta ballando e si vedono i simboli delle sue danze È un tipo di combattimento quello del dancer che devo ancora imparare. Ammesso che lo imparerò mai realmente. Signori, qua stiamo facendo una strage, mi spiace sì. Qua c'è ancora uno vivo, dai. Ok. Uh, direi che ci siamo Ah c'è ancora qualcuno dietro di noi Vabbè Un pochino più lunga di quello che pensavo Anche perché lo so che poi arriverà una sorta di boss Non mi dite che Che non ci sarà un boss Su Bene Ho visto arrivarmi uno stone skin Chi me l'ha tirato lo stone skin? Non esiste più lo stone skin Vabbè. È da due espansioni che non c'è più. Ok. Direi che non c'è più nessuno. Si procede. Io provo ad andare di qua. Con me, dice Lina. Ok, andiamo in questa direzione. Vedo la, la polverina viola tutto intorno. Qua ci sono ancora due soldati. Ah, mi sembrano estremamente fragili. Ok. Morti entrambi. Abbiamo la strada libera, forse. Ok, sembrerebbe che ci siamo arrivati laggiù, siamo in fila, la vedo. Ok, eliminiamo tutti. Quanto è tosta Lina? L'hanno fatta davvero, davvero tosta. Ha ah, un po' più, eh, diciamo, umanità rispetto a Fran, ovviamente. Però, cavolo, l'hanno fatta veramente fiera. Mi piace questo personaggio. Sleghiamola Liberiamola dalle catene Parte una cutscene Ma io non ci credo che finisca così Grazie ma siete di Cristarium? Sì, sì, siamo venuti a liberarti Le tue armi Pronte per essere usate Mostratemi la via Allora, lei ha dei coltelli Come Tancred Solo che Tancred adesso ha cambiato job Però noi non lo sappiamo ancora Quindi, ah, vedete, ha queste lame eh, Dobbiamo tornare indietro Ok, questi vanno oh. Ma come corre strana Oh, qua c'è una barriera Ok Troppo calma, troppa calma Troppa calma c'è cioè. Ha ragione C'è Ranshit da qualche parte Qui c'è un drago C'è un draghetto Ok, sta affrontando col suo draghetto Amichetto Lui ovviamente non è caduto, è addormentato. Beh, è il momento di menare le mani anche contro di lui. Vediamo. Potrebbe essere uno scontro di quelli che eh, non finiscono, ovvero che poi alla fine scappa e non riusciamo a ucciderlo. Perché secondo me questo è un personaggio di quelli che ci porteremo avanti per un po'. Eh, allora, il draghetto è un minion. 
Non ha energia, non ha barra e io non gli sto facendo quasi niente a Ranjit. Seriamente. È al 95%. Ed è fermo. Ci ha anche insultato dicendo che siamo patetici. Secondo me non sta neanche skillando, non sta facendo nulla. Ok, adesso ha tirato un colpo secco e mi infilia... Oh! Uh. Mi infilia fuori dall'arena. State tutti bene, ma... Sì. Ma riprendiamo a fargli danno. Vediamo. Perché ha veramente tanta energia, sembrerebbe. Ha tirato in aria il draghetto. Dov'è, dov'è, dov'è? Mi sta mettendo ansia. Pum! Bomba su Alfinò. Bomba su Alise. Bomba su Lina. Io potrei anche tirargli... No, niente. Mi sono bevuto un, un benediction. Ok, ci siamo solo noi. Ah... Per ora sembra tutto a posto. Non sta facendo skill particolari. Ma questa è un'area. E eh, vabbè, questa è un'altra. Ne farò una terza. E via. No, quattro. Da quando in qua? Cinque. Oh. Vabbè. Finora è facile. Vola al centro. Fa una mossa. E prova ad avvicinarmi. Qui là. Una bella botta. Vabbè, ma si sopravvive. Queste secondo me... Vabbè, se sto al centro non prendo danni. Adesso è meglio che vado di lato. Ok, questa era comprensibile. Gukumaz si chiama questo draghetto. Spinta. Vabbè. Ah, devo ricordarmi che questa spinta potrebbe anche mettermi in difficoltà andandomi a piazzare su una... su un'area, per esempio. Adesso Gukumaz è presente nella lista. Allora, ragioniamo. Sì, farò così. E poi così. Ok, va bene. Gukumaz è entrato nella lista degli enemies Quindi in teoria potrebbe anche comparire e finire il, il combattimento lui volendo Allora ragioniamo Vabbè, vabbè Eh però questo è un po' eccessivo eh Eh, sarà un lungo combattimento, a meno che lui non se ne vada, tipo quando è al 50%. Sto continuando a bersagliarlo con le mie magie, non è che io abbia quel granché eh, da tirargli addosso. Aia! Aia! Non posso far nulla, sono stordito. Oh! Uh. Su, su, su! Ah, finisce così. Ho preso i punti di esperienza perché ho scoperto una nuova location. Dove sono? Ha ah, il Meg! E perché sono il Meg? Allora, voi non lo vedete, ma eh, questa cosa è venuta scritta nel log. Nel log è venuto scritto che ho preso dei punti di esperienza per la nuova location e ho preso... Mh, eh, ed è venuto scritto che sono in una specifica istanza a il Meg. Che è un'altra regione ancora, che noi non abbiamo ancora visitato. Ok, Rangit è più forte di noi, dai. Tu sembri proprio quell'artista che noi stiamo cercando. No, non mi catturate, al fino l'ho appena, appena trovato, l'ho appena rincontrato. Ah, se lo vuol portare via veramente? No, mi rapiscono di nuovo al fino... Dai, Tancred, arriva. È il momento. Lo sapevo, lo sapevo che arrivava Tancred! Solo che 
non è andata esattamente come speravo. Bravo Tancred. Bravo. Tancred? Sì, lei lo riconosce, brava. So, you are the wretch who stole her from us. Ah. Oh, non c'è verso, sto qua è troppo forte. Non gli abbiamo fatto niente. Ha fermato la Gunblade con la mano, tenendosi l'altra dietro la schiena. Adesso contrattacca e chiaramente lo spinge fortissimo. Continua a insultarci. Non siamo degni di essere aiutati dall'oracolo. Eppure siamo in tanti. Non potremmo attaccare tutti assieme contemporaneamente. Ah, è una trappola. È un trappolone. Teleport. Ma questa è una cosa che non conoscevo. Rangita è incacchiato come una bestia. Dove ci siamo teleportati? Patetici. Cattesi. Eccoci qua, eccoci qua, siamo fuggiti malamente, insieme a mia figlia, quindi il nostro l'abbiamo fatto. Bravi, bravi, bravi. Rangita è arrabbiatissimo, potrebbe seguirci, potrebbe... Oh cacchio, ci segue veramente. Break? Break è tipo pietrificazione, una roba del genere. Ci blocca. Grande Zarka. <ride> Solo che adesso che l'ha fermato, adesso si gira verso le sarca. Adesso fa fuori le sarca. Vedrai la tua città razziata. Sono pronto per ricevervi. È stato lui a teleportarli. È stato lui. Quel cubetto lì secondo me gli dà la forza. Ops, gli è caduto? No, vabbè, sarà scarico. Ha finito i suoi trucchetti. Mi sembra aver capito che l'intenzione è quella di allearsi con eh, diciamo le comunità di eh, fatine che sono lì. Uh, uh qua c'è Solus, allora sì che era lui anche a Yulmor. Sta dicendo che è sorpreso dal fatto che... Eh, da piccoli eventi ci possono essere grosse modifiche penso che parli di un suo piano praticamente da rifare è andato, è andato perso ma non mi sembra eccessivamente preoccupato Vabbè, troverà una soluzione in futuro per eh, reagire a questo piccolo cambiamento di programma. Forse dice anche senza spargimenti di sangue. È un personaggio che mi ricorda tantissimo alcuni comportamenti di Ardin. Ma tantissimo. Signori, siamo a Il Meg. Questa strada ci conduce nel reame delle fate. Oltretutto qui dovremmo incontrare eh, qualcun altro. Mi pare che qua ci possa essere Uriangie. Questo deve essere il posto più bello di tutta l'espansione. Ci sono le rovine di un reame ormai dimenticato, il Meg.
C'è il palazzo di Titania qua. Dovrebbe essere il palazzo di Titania. Tancred è sempre ringiovanito, eh. Eppure dovrebbero essere passati per te almeno degli anni. Cinque anni sono passati da quando l'abbiamo perso di vista, da quando è caduto nel suo sonno. Ma queste riunioni tra i personaggi non sono mai affettive, affettuose, non si abbracciano. Non... Cioè, ok, capisco Alise e Alfino, ma il Guerriero della Luce è veramente un sacco che non ci vede. Ma, no, comunque. Eh, L'aveva persa di vista, purtroppo non è, non è riuscito a impedire che i soldati di Ulmor la catturassero, però eh, si è sentito con l'esarca che gli ha dato le istruzioni, quindi è riuscito a, a intervenire e il suo compito era di portare poi il gruppo in salvo a il Meg. Sì, in teoria qui dovremmo trovare il buon Urianger. Ecco perché eh, parte della vegetazione di Lakeland era verde, perché erano le zone vicine allo zonamento per eh, il Meg. Prima o poi gli Elmorian, eh, ammesso che si chiamino così, arriveranno anche qui. Comunque, prima incontriamoci con Nuriange. E poi eliminiamo il Light Warden di quest'area. Così avremo la luce della, de, delle stelle anche qui. Così mi infilia. Le, non si ricorda. Mi sembra... Mi sembra impauritissima. Ha gli occhi con i cubetti dentro, eh. Tu sei l'eroe di un altro mondo, ci riconosce. C'è qualcuno vicino a noi? Muoviamoci prima che i tizi di Yulmor ci, ci ritrovino e Ranjit che è sulle nostre tracce ci raggiunga. La tratta male, no? Dai, no, 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 non trattarla. Grazie per avermi salvato, <ride> però non la trattare male, dai! Oh, Fatina. Voce strana, quindi Fatina. Un sacco di Fatine. Siamo nel loro regno. Mostrati. Stanno chiacchierando e ovviamente ci stanno prendendo in giro. Tutte le fatine tutte intorno. Grido della luce in posizione. Non si ricorda. Perché non si ricorda? Ci sono delle magie delle fatine qui intorno che bloccano qualche cosa nelle nostre capacità. Intanto se la ridacchiano e noi non le vediamo. Bene signori, una nuova area. Apro la mappa. Boom. 
Una roba gigantesca con tre teleport, di cui due attaccati, tra l'altro. E qualcosa d'orizzonte. Questa sarà una regione che vorrò esplorare in uno dei prossimi episodi, ma abbiamo anche un sacco di queste secondarie ancora a Lakeland. Quindi eh, può essere importante andare a prendere poi questo cristallo eh, subito. Lo farò. Lo farò anche prima di chiudere la missione, attenzione. Tra l'altro ci sono delle creature qua a forma di pigne, pigne giganti. Allora, sto andando a prendere il cristallo perché così chiudo l'episodio chiudendo anche la missione. E così poi mi posso riteleportare qua quando vorrò. Perfetto, ecco il cristallo di Ilmeg. Poi eh, daremo un'occhiata a tutta questa regione eh, in uno dei prossimi episodi. Ma intanto, prima di tutto, ci pigliamo il teleport qui. Non avrò voglia poi di zonare per tornare in questa regione. Almeno così mi posso teleportare. Riprendo la mia cavalcatura e torno. Da Tancred per concludere questa missione che è stata abbastanza lunga, ma mh, sì, oddio, anche abbastanza movimentata, ma soprattutto ci ha messo davanti la consapevolezza che Ranjit è forte, è forte e mh, sembrerebbe un ostacolo davvero davvero duro, e, mh, è determinato, non sembra neanche uno di quei combattenti che ogni tanto si lascia prendere dalle sue debolezze e... Eh, mostra un lato su cui colpirlo non sembra avere l'intenzione mai di eh, far calare la propria attenzione sembra molto 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 determinato e attento parliamo con Tancred andiamo a concludere la missione di livello 72 che ci dona tutto il set del, eh, dell'esercito di eh, Cristarium Andiamo a provarlo subito. Eccolo qua. Questo è il mio equipaggiamento da soldato di Cristarium. È un Glamour, perché è tutto di livello 1. Tra l'altro, qua non mi serve più. Avrei dovuto indossarlo per la quest, eventualmente. Ma qui io tornerò al mio Glamour normale, ovvero quello da eh, Sion in viaggio. Eccolo qui. Rimarrò così fino a che non avrò qualcosa di più consono da mettermi per la nostra missione. Bene signori, io a questo punto eh, vi rimando ai prossimi episodi della serie per le quest secondarie che sono spuntate a Lakeland e poi per la esplorazione, la scoperta di Il Meg. A presto, ciao ciao!